，现在呢是早上的七点半，嗯、呃，准备坐地铁出发啊，出发去一个地方，嗯、呃，去晚了排队人多。我现在在的这个位置是哈尔滨火车站的南广场，然后从南广场下去，呃，坐地铁也是比较方便的。现在的温度是零下二十多度吧，啊，因为早上比较冷，中午可能会稍微的暖和一点。这个。哈尔滨火车站这里啊，交通比较便利，你坐地铁也好，坐公交车也好，都是非常方便的。你走到这里面啊，就非常暖和了。这里还有像那个机场一样的这种平行的电梯，通往地铁二号线。我发现啊，火车站地铁站这里呢，呃，早上七点半人流量是真大。看一下过安检的这人多少，排队。先坐二号线，再转一号线。嗯，我看导航上显示，用时预计大概在五十分钟左右。换成一号线，从博物馆站往新疆大街方向。侵华日军第七三幺部队，它的遗址位于黑龙江省哈尔滨市的平房区，遗存年代为一九三六年到一九四五年，始建于啊一九三三年。一九四五年的八月十五日，侵华日军宣布无条件投降，七三幺部队撤退时将本部建筑炸毁，形成啊当前的旧址的格局。一九三六年，日本侵略者开始在平房建立生物武器研究生产基地，将六点一平方公里的土地作为了特别军事区域。一九三八年，侵华日军第七三幺部队的本部区域建成。日本侵略者曾以石井部队、关东军防御给水部的名义，在此从事生物武器研究，并以活人做实验。现有重点保护啊，遗存二十七处，面积啊。二十四点八万平方米是世界历史上规模最大的生物武器研究、实验及制造基地。侵华日军第七三幺部队所在地是日本军国主义违背国际公约，用活人进行冻伤、细菌感染、毒气实验的大本营，是发动细菌战争的策源地。侵华日军第七三幺部队旧址是日本对华侵略扩张，就裸夺资源。践踏主权等重要罪证的见证，该旧址是中国进行爱国主义、反法西斯教育的重要阵地。现在我们看到的都是一些记载，等一下呢，我们会到遗址上去看到，就是眼前的场景可能看上去似乎并没有什么不一样，但其实这里是七三幺部队的驻地，在这里他们犯下了滔天的罪行，不论在什么时候，我们都不能忘记。如果有机会，咱们国人呀、啊，都应该到这个七三幺部队旧址看一看，看看日本人当时犯下的罪行，时刻铭记，吾辈当自强。七三幺部队遗址距离哈尔滨市区有半个多小时的车程，来参观的人非常的多，队伍排得非常的长，很多人呢、啊，表情啊都非常的沉重，大家都没有过多的交流，相信很多人呀、啊。都是在很小的时候就已经听说过七三幺部队了，后来的历史课本上可能让大家对这支部队啊深恶痛绝了，更是因为有无数在这里失去生命的前辈和同胞，让我们的心情啊无比的沉重。七三幺部队比其他的日本侵华部队更让人发指，更灭绝人性，他们触碰了道德的底线，触碰人类的底线。直到今日啊，提起七三幺部队啊，我想很多国人呢、啊、都会恨得牙痒痒。细菌战其实早在一战的时候就有过，到了一九二五年的六月，嗯，很多国家在日内瓦召开会议，并最终啊签订了禁止在战争当中使用窒息性、毒性或者其他气体和细菌作战方法的议定书。这其中签字的国家呢，就有日本。七三幺部队的出现严重违背了这一条约，而且这支部队的出现很明显就是国家行为。日本细菌战是有预谋、有组织、成体系的国家犯罪。为实施细菌战
，日本建立了自上而下的细菌战指挥体系。组建了以七三幺部队为核心的多支细菌战部队，在中国及东南亚建立多处细菌试验基地，并有医疗卫生机构、科研机构和教育机构等非军事单位参与，构成了完整的日本细菌战体系。这个部队的前身是石井次郎于一九三二年在中国东北哈尔滨市郊的贝因河设立的东乡部队。石井四郎啊，说到国内不能做的事情啊，就是在他们国内伦理上不允许的事情，在中国东北可以随心所欲的进行。有了这位恶魔啊，七三幺部队的行为啊，一次次的挑战人类的底线。在这里啊，这个部队遗址这里，我们现在看到保留下来的罪证啊，有限，但是他的这个记载文件非常的多。当年的部队范围比其现代要大得多。现在遗址分为两个部分。罪证陈列馆和地上的建筑，在地上保留着当时七三幺部队的本部，红色的砖石啊，呃，十分醒目。在旁边啊，分布着一些零星的，他们没有来得及破坏掉的部分。陈列馆里啊，向我们讲述整个七三幺部队的罪行。在这里，他们用活人进行冻伤、细菌感染、毒气实验。这里啊，是发动细菌战争的策源地，是日本对外侵略扩张、掠夺资源。这践踏中国主权的重要罪证，即使我们已经有所了解，但亲眼目睹历史的罪证，心理上还是无法避免的承受着痛苦。细菌战最严重的发生地，对同胞进行的残忍实验，都让人呀心如刀绞。更何况七三部七三幺部队的成员，很多啊竟然没有受到应有的法律制裁，甚至啊主犯，呃石井次郎。竟然成为了美国的高级顾问，这着实啊令人震惊。我们不能停留在历史的痛苦中，走出七三幺部队的遗址，我们能够看到哈尔滨中央大街的繁华景象。这或许能让我们理解什么叫国泰民安、无被当自强。如今，哈尔滨拥有着引以为傲的哈尔滨工业大学，这座城市啊，比任何人都意识到科技强国的重要性。我们必须谨记历史，不能忘记战争带来的痛苦。我们前面走大概多少米啊？两百米，然后就是进口了。现在我这里面已经出来了，我们到门口那里去看看。我来的是最早，现在是十点多。这个地方啊，人来人往，虽然比较偏僻一点嘛，离市区比较远，然后坐地铁都要差不多需要的。呃一个小时左右吧，但是还是很多人来。现在还有一百米，远远的看到就已经排起了长龙了，因为这边是预约参观的，预约好以后排队进场。看看这个现状，心里面愤恨、愤怒，只能用这种词语来形容吧。现在什么话都不想说，要平静一下。